ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ மேங் அப்படிங்கிற இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட பிஎஃப் ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் வந்து எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷனோட டவுன்லோட் லிங்கில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணுறது எப்படினு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு பட் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து சிஸ்டம் இருக்காது ஸோ மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்துட்டு கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூமாங் அப்படிங்கிற இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃபுல் பிஎஃப் அமௌண்ட்டையும் எப்படி கிளைம் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டாக்குமெண்ட்டை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறது இதை பற்றினா எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணதுமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜ் தான் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லும் ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து தமிழ் தான் தெரியும் அப்படின்னா தமிழை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதை அதில் வந்து டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்து போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஎஃப் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆப்ஷன் எதுவுமே வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஆல் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஸ்கொரல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஎஃப்ஓட லோகோ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகின் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அப்ளிகேஷனில் என்ற ஆகிறீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி அலோஸ் கேட்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அலோஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணியிருக்கிற மொபைல் நம்பரை தான் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை உங்களோட மொபைல் நம்பர் எந்த மொபைல் நம்பர்னாலும் சரி அந்த மொபைல் நம்பரை மட்டும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிட்டு இதில் ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிக் பாக்ஸில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி மூலமாக உங்களோட மொபைல் நம்பரை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட மொபைல் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணி வெரிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பக்கமும் வந்துட்டு பாப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஆட்ஸ் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதையும் வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து இபிஎஃப்ஓ அப்படிங்கிற அதே ஆப்ஷனை வந்து மறுபடியும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயி சென்ட்ரிக் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வியூ பாஸ்புக் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் கிளைம் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ரைஸ் கிளைம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட யூஏஎன் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூஏஎன் இல்லை வேறு யாருக்காவது கிளைம் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட யூஏஎன் நம்பரை மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கெட் ஓடிபி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து யூஏஎன் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஸோ என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கெட் ஓடிபி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதும் உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து எந்த மொபைல் நம்பரோட வந்து லிங்க் ஆகிருக்குதோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஓடிபியை வ
இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு என்னோட அட்ரஸ் டீடெயில் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுமே உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட கிளைம் ஃபார்ம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன்னும் சேர்ந்து வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் வந்து ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை மட்டும் கிளைம் பண்ணாதீங்க ஃபார்ம் நைன்டீன் ஃபார்ம் டென் சி இந்த ரெண்டையும் தான் வந்து கிளைம் பண்ணணும் ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு டேட் ஆஃப் அண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு நம்மளால் வந்து ஃபார்ம் நைன்டீனும் ஃபார்ம் டென் சியும் மட்டும்தான் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஃபார்ம் நைன்டீன் ஃபார்ம் டென் சி இந்த ரெண்டு ஃபார்ம் மட்டும் தான் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஃபார்ம் நைன்டீனை தான் வந்து கிளைம் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ம் டென் சி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்ம் நைன்டீனை கிளைம் பண்ணாமல் டென் சி வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து அபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து பிடிப்பாங்க ஸோ அப்படி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட பேன் கார்டு லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிலோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இவங்க பேன் கார்டு லிங்க் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜியும் வந்து சப்மிட் பண்ணலை ஸோ ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டென் பர்சன்ட் டேக்ஸும் வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க உங்களோட டோட்டல் பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் பிடிப்பாங்க இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க உங்களோட டோட்டல் பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேன் கார்டு நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி ரெண்டுமே சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேக்ஸும் வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் பேன் கார்டு மட்டும் லிங்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி வந்து சப்மிட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து பிடிப்போம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ரெண்டுமே வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் செக்லீஃபு அப்படி இல்லைனா உங்களோட பேங்கோட பாஸ்புக்கை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப் டு ஹண்ட்ரட் கேபி அதாவது நூறு கேபிலேருந்து ஐநூறு கேபிக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒன்று ஜே பேக் ஃபார்மெட்டு அப்படி இல்லை பிடிஎஃப்ரமேட்டி <laughs> ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து பேங்க் பாஸ்புக்கை வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணாதீங்க நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ஃபைலோட சைஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஜே பேக் ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க் பாஸ்புக்கு ஸோ அதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட வந்து செக்லீஃப் இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி செக்லீஃபையே வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் செக்லீஃபில் வந்து உங்களோட நேம் வந்து பிரிண்டட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அப்படி வந்து பிரிண்டட் ஆகலை அப்படின்னா செக்லீஃபை வந்து அப்லோட் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பேங்கோட பாஸ்புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கோட பாஸ்புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பேன் கார்டு வந்து வெரிஃபைட் ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு வெரிஃபைட் ஆகலை அப்படின்னா இதை வந்து அப்லோட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து விட்டுருங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கெட் ஆதார் ஓடிபி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து எந்த மொபைல் நம்பரோட லிங்க் ஆயிருக்குதோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஓடிபியை மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படிங்கிற இந்த ஆ
இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்டெப்பை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணமோ அதே ஸ்டெப் தான் திருப்பியும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை வந்துட்டு மறுபடியும் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் மெம்பர் ஐடி வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ மெம்பர் ஐடி வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த மெம்பர் ஐடி வந்து ஒழுங்காக ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் வந்துட்டு அந்த ஃபார்ம் டென்சி வந்து கண்டினியூஸாக ஓப்பன் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மறுபடியும் வந்துட்டு இபிஎஃப்ஓ அப்படிங்கிறத வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதே பேஜ் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஒரு டைம் உங்களோட யூஏஐனை வந்து என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து லாக் அவுட் ஆகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு மறுபடியும் லாகின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ மறுபடியும் வந்து எம்ப்ளாயி சென்ட்ரிக் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இதே ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து கிளைம் ரைஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் வந்துட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் உங்களோட மெம்பர் ஐடி வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து மெம்பர் ஐடி வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் மெம்பர் ஐடி வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு மெம்பர் ஐடி வந்து ஓப்பன் ஆகல அதில் டிஸ்பிளே ஆகாமல் நிற்குது அப்படின்னா டோட்டல் அப்ளிகேஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே வந்துருங்க க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடி ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைவாகவே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொசீப் ஃபார் ஆன்லைன் கிளைம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரொசீப் ஃபார் ஆன்லைன் கிளைம் அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடியும் இதே ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது ஃபார்ம் நைன்டீனுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் மறுபடியும் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் டீடெயில் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட பின் கோட் வரைக்கும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட அட்ரஸ் டீடெயில் எல்லாத்தையுமே என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் மறுபடியும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளைம் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட கிளைம் ஃபார்ம் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் நைன்டீனை வந்துட்டு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் டென்சியை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டென்சியை வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட செக் லைஃப் இல்லைனா பேங்க் பாஸ்புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து சூஸ் அப்படின்ட்டு பேருங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கேலரியில் ஃபோட்டோ வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ சூஸ் ஃப்ரம் கேலரி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அவங்களோட பாஸ்புக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பாஸ்புக்கோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த கிராப்பிங் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கிராப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமேஜ் வந்து இதில் வந்து பிளேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்குது இதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கெட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் நம்பர் வந்து எந்த மொபைல் நம்பரோட லிங்க் ஆயிருக்கோ அதே மொபைல் நம்பருக்கு மறுபடியும் ஒரு ஓடிபி சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஓடிபி நம்பரை மட்டும் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா போதும் உங்களோட கிளைம் ஃபார்ம் டென்சி வந்து சப்மிட்டட் ஆயிரும் சக்சஸ்ஃபுல்லா சோ நான் இப்போ வந்து என்னோட ஓடிபி நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட ஓடிபியை வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஓகே அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட கிளைம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து சப்மிட்டட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யுவர் கிளைம் ஹேஸ் பின் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு இது வந்து அதோட ட்ராக்கிங் ஐடி நெக்ஸ்ட் இதோட அந்த ஃபார்மோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து